冒险的乐章再度奏响，萤火同源合唱。当萤火迎客家，炙热的初心，再一次踏上那全新的魔法之旅，高飞的。先来了相遇，梦之夜点燃了旅途中新的奇迹，聚拢在咆哮。等着品尝你的冰火大餐，加油！以魔法入厨确实有些优势，那就让我好好见识一下你的能耐。尽管没有把握，但是要想胜过刺绣前辈，也只能使用这一招了。什么？厨艺界第一神刀，龙鱼集舞。魔法表演，<笑>不愧是五大名刀中排名第一的龙鱼集舞刀法，老朽武也算是长了见识啊！我终于摸到了龙鱼集舞的神髓所在，师傅，您看到了吗？师傅，我一定会战胜紫前辈，找出那个让您自废双手的人。想必成品一定极为惊艳。就是寻常饭店里的那种冬瓜钟，也没啥稀奇的。传说中的龙鱼集舞雕琢出来的东西，就这样平平无奇吗？哼，看来我们走的是两个极端。我是化繁为简，而你是化简为繁。仔细看着。最大的特点就是一个快字，即使是你的龙鱼集舞，也不可能比我快。但翠木端宁确实不如龙鱼集舞有灵性，所以最后我们要比一下味道。能如此熟练地运用魔法来控制火候，看来他平时也是下了一番苦功夫啊！好熟悉的手法，难道是祸水宝面玄玉手？不，这应该是
祸水保面，火焰熟了，扎吉什么时候连这一招也学会了？这并不是师傅教我的，其实我也只是看到了紫秀前辈，有样学样而已。紫秀前辈，我们可以一起起锅了。好久没做饭了，不知道退步了没有？来，大家品尝一下吧。你色香味一行俱全，不愧是我师父推崇备至的红粉金玉面。嗯，味浓而不臭，汤鲜而不腻。五大厨神之一的托厨果然名不虚传。我记得上次品尝你的红粉金玉面，好像是在五年前了。没想到这味道比先前更加美味啊！虽然你是我徒弟，但是你这粥的卖相确实略输一筹了。我的这道菜叫做冰火九重天之九龙至尊鼎。九龙？哪有九龙啊？你不要说这几个凸起的点是龙头啊！还九龙至尊鼎，分明就是扎吉老鬼擅长的珍珠翡翠白玉粥而已。各位可以先品尝一下。每一次咀嚼，都能感受到青笋与豆腐的激烈碰撞。没想到这样简单的白粥，竟然能如此美味。我之前也品尝过炸鸡的珍珠翡翠白玉粥，你的与之相比，却是多了一些奇妙的变化。嗯、哼，念边啊。这一场比试，你觉得我们是谁赢了？前辈，您的老鸭鹅肝汤，原料比我的便宜许多，却能产生出足以分庭抗礼的香味，所以在香这一项上，是您赢。而面的味道，通过您的翠木端凝，也比我的珍珠翡翠白玉粥略胜一筹，也是你赢。<笑>念冰，你就这么认输了吗？除了香和味。不是还剩下色、意、形三项吗？你这白粥配上这平平无奇的冬瓜盅，远没有红粉金玉面的色泽搭配好看。啊，裂了！这才是真正的龙鱼集舞，九龙至尊鼎名不虚传。如果不说，恐怕没有人会想到是用一把刀雕琢出来的。妙啊，妙啊！原来我和他的差距那么大。这东西能吃吗？你在怀疑我的手艺吗？不是，我是有些不舍得吃了。放心吃吧，如果你喜欢，以后我单独为你做。不愧是龙鱼集舞啊，竟然能雕琢得如此有神韵。如果这是玉石，怕是价值连城了呀。诸位，可以再品尝一下。是我徒弟做给我吃的，什么徒弟不徒弟的，吃饭各凭本事。念冰、啊，你是如何做到将冬瓜的味道完全融入到粥里的？龙鱼起舞，不仅雕塑造型的能力极佳。
还能将食物最先美的精华抽离出来。同时，我加以冰雾将其锁住，待到完全抽离精华后，再一起释放，便有了这道冰火九重天之九龙至尊鼎。你通过特殊的加热方法和极冻的处理材料，展现出了九九八十一种变化。我确实比不过你这九龙至尊鼎，侥幸而已。晚辈如果不是利用了魔法取巧，怎么也不可能比得上前辈的。哎，嗯，哪有那么多的侥幸啊？没有长时间的练习和感悟。你又怎么能将魔法与厨艺结合的这么好呢？前辈，您过誉了。或许您不相信，刚才在施展龙鱼集舞之时，我完全融入了一种奇妙的领域。嗯，看来你已经进入了以物做菜的境界。我年纪轻轻能有如此成绩，未来的大陆第一厨，非你莫属。哼<笑>。嗯。不愧是我黑夜的徒弟，没想到不仅魔法天赋惊人，就连厨艺都到了登堂入室的境界。此前辈，有些事情我想要讨教一下。嗯。此前辈，您是不是可以将师傅的事情告诉我了？现在明白你师父为什么不让你替他报仇了吧？对方的身份这么麻烦，他可不希望他唯一的宝贝徒弟出事。更何况，你师父恐怕到死都没有对那人忘情啊！但不管如何，怎么也要见上的女人一面。前辈，谢谢您告诉我这些。前辈。这次我之所以急于同您比试，是因为我恐怕要离开这里了。你这就要走了吗？我已经在这里逗留太长时间了，是时候离开了。我还有重要的事情没有完成。会长。物资和装备已经配备齐全，魔法师工会的两名魔法师也已经就位了。这次的任务太过危险，两名魔法师可能还是不够。如果他能参与其中就好了。会长是说念兵魔法师，可他不是不愿意参加吗？不是不愿意，而是报酬比不上风险。您是说，让蓝梦城的探子继续盯紧他，或许。我们需要创造个机会，再好好聊一场。是。希望下次见面能合作愉快。我已经在这儿逗留太长时间，是时候离开了。我还有重要的事情没有完成。此前辈，那我就先走了。嗯。小子，出发前提醒你一句，该出手时就出手。看他的样子，似乎对你很有好感。啊，有些事，急也没有。哎，跟你说，我年轻时是最差的弟子，但自从我体验过爱情后，灵思全涌啊。但是各种复杂情绪，就使我的厨艺有了多种变化。小子，尝试一下吧。嗯，<笑>我赢了。你是不是应该兑现承诺了？你不要耍赖，我先前已经。那次怎么能算、啊？<笑>我的比试已经结束了，是时候该走了。念兵。如果有缘，我们还会再见的。我要去奥兰城。如果我们是顺路就好了。
，如果不是没向别人泄露过行踪，我会以为你是特意跟我一路呢。你也去奥兰城？那就算是为了你而跟去，也没什么呀。谢谢你今天的美食，下次再想吃，不知要等到什么时候喽。你来了几个月，还没交过学费呢，先交了学费再走。<笑>老师，这些日子以来，多谢您的指点，这个就作为我的学费吧，请您收下。这么纯净的圣药石，我还是第一次见到。老师，有他在身边，修炼起魔法来，必定事半功倍。我的魔法已经定型，但你不一样。修炼时将这块稳定心神的圣药石佩戴在身上，再加上你那块玉，就不用怕冰火失衡了。光明系的宝石，念兵，你知道天荡山吗？传说中仰光大陆的英雄圣师就陨落在那儿。不出意外，他的光明系神器曙光刀也应该埋葬在天荡山，和你这光明系的极品宝石正好绝配。光明系神器，看来这里来对了，终于有神器的下落了。是的，只不过那天荡山十分凶险。一般人进去只会白白送死。神器虽然能快速提升魔法力，但是我劝你打消这个念头。你还年轻，还有很多成长的途径。即使前路再危险，也要试一试。必须尽快提升实力，为爸妈报仇。念兵，很感谢各位的照顾，希望能有机会再见面。告辞了。等一下。嗯。爸，我和哥哥也想要去奥兰城。哎呀，小梦啊，现在是战争时期，你添什么乱？好好在学院继续修炼你的厨艺吧。二叔。二叔，我们奥兰帝国被华容和齐鲁欺负，实力大损。我和小妹想要去参军，为国家出一份力。哼，咱们子家就你们两个后人，你们要是出了事，谁给我们养老送终啊？我不同意。哎，你国家兴亡，匹夫有责。何况武士，就应该投入到战争之中，才能真正体现出自己的价值。让他们去吧，院长。你年轻人就应该多见识见识，闯荡一下。但既然要参军，就要从最基层做起，明白我的意思吗？爸，您放心吧，我和妹妹一定不会给蓝梦学院丢人的。嗯。念兵兄弟，那咱们就一起上路吧。也好，人多路上有个照应。凤女姑娘，我看你的衣服有点脏了，我带你去换一件。这次蓝梦之旅，对我而言收获很多。都有什么？跟我讲讲。最主要的是，再一次遇见了你。你油嘴滑舌。青剑大哥，似乎对你特别关注。我只是拿他当朋友。凤女拥有着接近无圣的实力，但是这一点就绝不简单。尤其是子梦曾经说过，他是九黎之体，这句话是什么意思呢？凤女、嗯，如果我用自己的秘密换你的，不知道你肯不肯换？少来吧，你表面上看着老实，其实比谁都狡猾。谁知道你是不是编个故事来骗我？等时机成熟，我会全部跟你讲的。千万姑娘，你很冷吗？有点
有点冷。小梦，你冷怎么不告诉我呀？不用你的衣服，你去光顾着别人好了。要是冻伤了体内的经脉，会落下病根的。好了，我的斗气至少可以让你一个时辰内不会感到寒冷。谢谢你，妇女姑娘。大家本就是同路之人，互相帮助是应该的。呃，不不不不，当然要谢。今后有用得着我的地方，我一定全力帮忙。凤女，我也冷，你也帮我取下暖呗。你少来，无论是冰系魔法还是火系魔法，都可以有效的对抗寒冷。我先前做饭，魔法力已经消耗的差不多了，现在哪还有抵御寒冷的能力啊？那你把正阳刀佩戴在身上，也不会感觉到冷的。小心！闪开！撞了人还想跑，如冰，交给我哥哥吧。啊！你撞了人还想跑？你要做什么？向我妹妹道歉。看清楚了，我们可是佣兵团的人，你得罪不起。是你先撞了我妹妹，快给她道歉！挡了我的路，被撞也是她活该。你要是不道歉，就别怪我对你不客气。我看你是活腻了。哥哥，小心！区区几名剑师，不会有事的。老王，要不你去教育一下这个愣头青？我打他，算不算欺负小孩啊？你动作快点儿。别让会长看见，小子，我要上了！过来呀！小子，这么好的身手，要不要加入我们工会呀？待遇很好的，谁稀罕？结束了，好快！好小子，有两下子。刚才就是你撞的我妹妹吧？对，是我。哎凤女面前丢人，哥，小心！啊、不好，宝中玄，好强大的暴风玄！住手！宁明魔法师，是我手下留情。宁明，我为刚才的事情道歉，是我的手下鲁莽了。卡洛会长，您的手下真是太疏于管教了，还不快道歉！抱歉，对不起，抱歉，抱歉，对不起，抱歉。宁明，这些是你的朋友吗？是的，我给你们介绍一下，这位是冰月帝国佣兵工会的卡洛会长，这位是凤女紫青梦，还有刚刚和他们对打的紫青剑。是我手下辱没了佣兵工会名声，我会严加处罚，请你们不要介意。卡洛会长，你们这么匆忙的，捎去做什么呀？宁兵，我们去旁边等你。我之前和你提过，我最近需要大量的魔法卷轴，是因为要去天荡山执行一个神秘任务。据说那里有各种宝藏财物，而雇主却只要一个瓶子。其他的都归佣兵团。天荡山。是的，听说那里极其危险。为了这个任务，我们冰月佣兵团出动了二十多人，包括我在内的五斗家三人，再加上两名魔法师
，你们招募到魔法师了？啊，忘了和你说了，我们佣兵工会已经与你们冰月帝国魔法师工会结成了联盟，这都得感谢你的引荐。所以，那兵有没有兴趣一起？我们有天荡山的地图，还做了充足的准备，不会让你空手而归的。这里的佣兵基本是大剑师级别的高手，而我是魔法师，我们合作进山，说不定真的可以成功。只要拿到曙光刀，把它和圣药师融合，我就又多了一把神器。怎么样？如果你加入，除了雇主要的瓶子，我可以把宝藏分一部分给你和你的朋友。这件事我一个人做不了主。还需要问一下我朋友们的想法。天荡山，那不是爸爸经常提到的地方吗？那里虽然危险，但也是无数武士试炼的宝地。如果能闯一遍天荡山，我们的战斗力一定会有很大突破。这么好的机会，我们可不会放过。念兵，天荡山远比你想象中的还要危险。如果单单为了宝藏，我们没必要冒这个险。我没有太多时间了。天荡山之旅是个提升实力的契机，我势在必行。那我也跟着，万一遇到危险，我也能护着你，你,你们离开。但你们必须确保我朋友的安全。你们把马让出来，与其他人骑一匹。是是。你们先骑这两匹马凑合一下。今晚到了天荡山，我会另找人给你们配好马。啊、安分点。念兵，我不会骑马，你带我一下吧。我也不精通马术。那怎么办？难不成你要让我一个女孩子骑马吗？凤女小姐，这马烈得很，你要不要和我？你们兄妹一起更方便，聂斌我来带，上马。出发！撤！念兵，这次任务恐怕有很大的危险，我们最好还是退出。念兵，啊？据我所知，天荡山脉居住着一个危险的种族，一旦有人侵犯到他们的利益时，他们会毫不犹豫地将入侵者消灭。可我们已经答应了卡洛会长，而且。这不还有你在吗？油嘴滑舌，要是遇到危险，你这样的小心思可没用哦。驾、啊啊啊啊！我要加速跟上了，小心别掉下去。驾！凤女，你骑慢一点，我的手没地方扶。驾！念、啊、兵，你把手拿开。对不起，凤女。我不是故意的，你骑慢点，让我调整一下坐姿。我们要提速了，后面的别掉队。撤！是。撤！你坐下去。你不老实坐着，乱动作什么？凤女，我真的不是故意的，是路太颠簸了，我没有保持好平衡。我看你就是故意的。我也是第一次骑马，实在没有经验，下次，下次不会了。嗯嗯、空间龙王和土龙王那边，我们已经准备好了，就等您下令。业主，佣兵工会那边有消息吗？我这就按照计划跟上去，把东西拿回来。做的不错。这个你拿好，十阶卷轴。不要小看天荡山，如果没有充足的准备，就凭你，不可能活着从那里出来
，这个卷轴可以救你的命。听说你跟平朝一起去，互相有个照应。是。这次行动只许成功，不许失败。遵命。遵命。哎呀，这什么鸟不拉屎的地方，还以为有凶兽，什么都没有。哎呀，好歹来几只小野怪，给姑奶奶我的斧头开个荤呢。哎、有妖兽！你看地图，这条路我们刚才来过。二位，怎么停下了？李德莫道士，我们似乎迷路了。天就要黑了，天荡山地形险恶，传闻常有怪物出没伤人。如果不能在天黑之前到达目的地，我们今天就走不出去了，必须加快脚步。走。啊？往哪边走啊？当然是刚才没走过的那一边。他们继续往里走了。嗯。不知好歹的家伙，要是识相一点原路返回，他们还有走出去的可能。现在怎么办？让他们去吧。长老早就在天荡山周边布下了迷阵，如果是不小心闯入的人，两个岔路口就会走出去。但是有心进来，你在天荡山这么久了，有见过有人活着出去的吗？有问题，快撤！保护魔法师天荡山危险重重，现在看来果然是真的。瞧吧，你吓的，几块碎石而已。姑奶奶，我保护你们，冲过去就好了。不只是碎石，啊，是有人不想让我们进去，故意为难，横冲直撞，只会落进更多的陷阱。那你们说怎么办？我们离旅店还有多远？十里。哎，贾特林。都是你让我们抄近道，结果越走越远。要是走大路，姑奶奶我现在已经躺在旅店的双人床上睡美容觉了。别磨叽了，闯过去要紧。没办法了，原路返回，去走大路。我们好不容易走到这儿，怎么还往回走啊？华蕊，快跟上！下次多带点装备来。姑奶奶，我还不信闯过去了。哎，凤女，这样不太好吧？别废话，老实点。左右人，加快脚步，旅店就在前面。是。是快起来吧，我们到。嗯。来，我给你介绍一下我们佣兵团的成员：加特林，武技精湛，甚至在我之上。嗯，这位是花。去去去！加特林，你站到一边去。嘿嘿，你就是念兵兄弟吧？我们会长老是夸你。
小兄弟你好啊，我是冰月佣兵团的副团长花蕊，你叫我蕊蕊也行。<笑>这次任务艰难，但你放心，我会保护你的。冰月帝国魔法师工会的两位魔法师也到了，一会儿我带你去见他们。卡洛会长，你们终于到了。我和李德伯伯还怕你们今天到不了呢。念冰，好久不见，你的头发怎么变成这样了？为了方便行动，龙氏会长给了我一个魔法徽章隐藏发色。灵儿，你最近怎么样？我很好。卡洛会长，你们赶了一天的路，赶紧早点入住休息吧。我先回去休息了。灵儿，怎么又来一个？念冰到底招惹了多少姑娘？呃，凤女，我，你不用解释。谁？今天要在这儿暂住一晚，大家仔细探查一下周围是否安全。如果遇到了突发事件，立刻撤回上报，不得逗留。会长，我们白天遇到的陷阱非常蹊跷，很像是有人在刻意赶我们离开。天到山里，恐怕有我们应付不了的。哟，这就怕了？那回去吧。你这老佣兵啊，还不如刚入队的几个小孩。我只是在担心。你放心。我们佣兵团这次精锐进出，一定能完成任务。等我们完成任务回去，靠着这些财宝，就能成为冰月帝国数一数二的大实力。所以，都别掉以轻心，一切听从我的安排。你们一定能完成任务，因为我还需要你们帮我开路。还是你聪明，让这群佣兵替我们开路，省去了不少。说之前的探查队无一人回来，这里这么危险，只凭魔法卷轴恐怕不够。我必须掌握高级阵法来保护大家。小小的高级魔法师就能掌控，也还算不错。神真身，大魔法师也才能掌握火神的虚影。没想到误打误撞，我竟然掌握了万中无一的火神真身。这趟天荡山之旅，又多了几分把握
，你没吃晚饭，我来送点心给你。这身好适合你啊，就是的，油嘴滑舌，路上挨的打还不够吗？凤女，你不生气了？大家都是朋友，我生什么气啊？我和你身上都有要承担的责任，保持适当的距离很重要。凤女，我还要提醒你，此行危险，千万不能掉以轻心。我刚好可以试试新学的魔法阵，如果我和你比试赢了，你能不能？把在蓝梦学院欠的东西还给我。好啊，你能赢了我再说。哼，魔法师进展的确没有优势，但是只要我做好准备。我的斗气，这个法阵叫做永恒的睡眠，会自动吸收人的能量。除了魔法阵，半个时辰内你的斗气会自动恢复。凤、哎、女，你胜之不武。我只是想先实现我的赌约而已。你还是先欠着，等你恢复了再还给我。聂冰，你这是做什么？你怎么了？魔法阵每次都要消耗我九成以上的魔法力，休息一下就好了。嗯、就拿这么个破法阵。你就收了我的斗气，我说的很不服，不过我是不会耍赖的。凤女，燕冰，我们此行危险，你一定要多加小心。这句话你已经提醒过我很多次了，凤女，你到底在担心什么？恐怕不只是那个危险的种族吧？也许，只是我想多了。告诉我好。我不想你整天为我担忧，有什么危险，我们可以一起想办法。之前卡罗会长，是不是和你提到过一个传说中的瓶子？这个瓶子，可能有点古怪。新装备别忘了啊！来，看到这个，先把它找，都找好了啊！行，您这也收拾一下。行，把马上放下，递给我一下。怎么这么早就出发呀？日出行动，日落休息。可以避免绝大多数的危险，尤其是野兽突袭。哦，好嘞，哎，斑马应该都没有落下。会长，可以出发了。嗯，别磨磨蹭蹭，赶紧开路。出发。怎么样，念兵？起码比魔法难吧？还好，还好。这里不错，让大家休息一下再走吧。去射几个哨。好的，会长。大家原地休息，注意警戒。是。是大家都来喝口热水吧。暖暖身子。哎，好，好。哎，念兵，你想的太周到了。我这儿有茶，帮你去给大家提提味儿。哦，不能放茶叶，茶水容易让人饥饿和过度兴奋。路还远
我们保存体力最重要。谢谢。啊，谢谢。嗯，看来念兵魔法师对远行颇有经验。小时候跟着父亲走南闯北，累积了一些经验。他到底有多少秘密是我不知道的？卡洛会长，我有个问题想问你。我，念兵，你说，这个任务你们是从哪里接来的？这话问的，任务只能在佣兵工会接。佣兵私自接活属于违规，是要被罚的。是在工会接的。你怎么突然这么问？父亲一直提醒我，任务中会有我们应付不了的情况，所以我想多了解一下这次任务的信息。他一个小娃娃说的话，你也信？我相信凤女，希望会长能如实的告诉我。啊，其实我们手里的信息也是少之又少。雇主十分神秘，除了任务本身，并未提及任何线索。我们也是在摸石头过河，所以，真的有危险。这地方邪乎，我们也不能确定会遇到什么，毕竟从来没有人进过天道山。什么？这关乎到我朋友的安危。如果您再瞒着我，我会考虑是否继续这段行程。告诉他吧。可是，这个任务不是我们亲手接的。是一个神秘人交给马瑞的。不好意思，我们已经打烊了。任务悬赏。呃，客人，您的个人信息留一下。不用了，事成之后我自会来找你们。啊，他给的可多了，而且只要一个瓶子。可多了，是多少？能买下半个佣兵工会。这世上就没有简单的任务，要想赚钱。就要有脑袋别在裤腰上的觉悟。那你们事先进天荡山做过调查吗？总不能一无所知直接进去吧？当然做过，但进来的探子就没有活着回去的。那你们还敢来？嗯嗯、这个地方有些诡异，我们还是尽快离开比较好。大家警戒。竟然伤不了他！这次只是一个警告，立刻离开，否则你们所有人都将死无葬身之地！躲躲藏藏算什么本事？有胆子出来打呀！胆敢攻击我冰月佣兵团，我的不耐烦了！拆我衣服！我姑奶奶欺负他，竟然没事，还挺能扛。内脏受损严重，恐怕不能继续上路了。
看清楚那些是什么人了吗？这些胆小鬼就知道逃，我就瞥到了一双红色的眼睛，感觉不像普通人类，而且背后比龟壳还硬。看来此地不宜久留。启程，大家停一下。这是，八戒的水系魔法，永生之眼，能探知这附近的生命。看来李德老师有什么发现？我好像听到了很远的声音。这是永生之眼的另一个作用，它能让周围的人拥有更敏锐的感官。生之眼的气息，他们果然有备而来。他们这样会打扰龙主休息。长老，再给我一次机会，这次我绝对把他们赶出去，让他们知道我们龙人族的厉害。你们已经大草惊蛇了，现在不适合主动出击，更何况我们连他们的底细都没摸清。刚才要不是我大意，绝不会受伤。不能再大意了，你先去抓一个佣兵。盘问清楚后再行动。是是被反噬，对方究竟是什么人？是辽树。李德老师，您看到了什么？我只看到一片红色，似乎是火属性的力量，而且非常强大，就在天荡山中央。会长，我们要找到宝藏，不会就在。没错。我们终于要到了，大家都准备好，继续前进。是，年兵，答应我，一定要保护好灵儿。您放心，我会的。知道这么危险，我就不来了。我只想赚个佣金，可不想把命给搭上。一群要钱不要命的家伙，要送死，你们自己去吧。在这儿，念兵小心！念兵，你不能出事。那么晚了，龙鳞去找念兵做什么？别树晕，你还好吗？我很好，你呢？我也很好，用了你教的办法，我已经成为大魔法师了。对了，你跟那位凤女……什么？没什么。我这次来，是要把这件东西给你。这是？是爸爸让我带给你的，你穿在身上，保护好自己。面料光滑轻薄。入手几乎无感，真是一件至宝。那你先休息，
我先走了。灵儿，灵儿，你真傻。念冰，你睡了吗？看来是刚刚有姑娘来过。你别开玩笑了，你来的正好，现在该告诉我那个神秘的种族到底是什么了吧？前辈的约定我不能违背，我来就是提醒你，他们已经动了杀意，接下来的路恐怕要比之前的还要难走十倍。这么晚了。还不休息？记住我刚才的话。你们可真有心情，还顾得上说悄悄话？别开玩笑了，找我什么事？一路上勾三搭四的，这会儿还不承认。还有那个女魔法师，哼。算了，说正事儿吧。刚刚袭击我们的黑影，到底是什么？我们这儿惹上了一个可怕的种族，但是别担心，如果遇到危险，我会保护你们兄妹的。真的？那就有劳你了。哎，我这次来是要把这件东西给你。刚刚袭击我们的黑影到底是什么？接下来的路恐怕要比之前的。还要难走十倍。这几天的事纷乱复杂，而且越深入天狼山，古元素就越加不稳定，根本难以修炼。还是出去透透气吧。求求,求,求你们饶了我！饶了你可以，但你要把你知道的信息都告诉我们。我说，我说，你们想知道什么，我都说。你们来这里是想找什么？一个瓶子，听说在什么火龙洞里面。大胆！你们居然敢打龙族宝藏的主意！那是他们，我没有，我不敢。没用的东西，罗伊大人，我们现在怎么办？怎么办？他们敢踏足天荡山，我就要让他们有来无回。尊贵的龙主降临世间，虔诚的信徒跪地迎接。龙主赐予我们硬甲、利爪和家园，但要求他们献出自己的生命、忠诚和自由。贪婪的佣兵，你们都别想活着离开天葬山。大晚上的跟在我身后做什么？你这个人朝三暮四、辜负凤女，看我不教训你！此清剑，你疯了吗？你哪只眼睛看到我辜负凤女了？还不承认？刚才我亲眼看见那个女魔法师进了你的帐篷，你们之间有什么？你自己心里不清楚吗？啊！啊此清剑，你污蔑我也就算了，但不能这么说龙灵。我和他是清白的，空口无凭。今天我一定要替凤女走个公道。哼，有意思。此清剑，你能不能看看现在是什么时候？你还有心思为这种子虚乌有的事情搞内讧？如果敌人就在附近，那你的这次行为必定让我们损失惨重。那你敢接我三招吗？三招之内若伤不到你，就算我输。好
。青剑大哥，你现在必须明白，我们在明，敌人在暗，再这样闹下去，我们都会有危险。算了，我们走吧。就算妇女这么说了，但我是不会放弃的。你们怎么赌起手来了？你猜猜看，紫青剑是为了谁跟我大打出手？我也不知道呀。我们是不是好久没有这样坐着聊天了？在冰雪城，你一直忙着修炼，又要防冰神塔的追杀，哪里有时间和我聊天？我不是故意忽略你的，只是……你不用解释，我知道，你去清风斋是为了提升厨艺，去魔法师工会是为了修炼魔法。我只是觉得你目标太多，会过得很累。爸爸妈妈，还有扎吉师傅，我不想让他们失望，我必须变强，为他们报仇。我没有资格劝说你放弃报仇，只是想问问你准备怎么做。我现在已经集齐了正阳刀、陈露柔、傲天刀，如果能集齐其他属性的神器，我就能学会七系魔法，拥有和他对抗的实力。原来你来天荡山。是为了紫梦院长提到的那把曙光刀，可那不是传说吗？哪怕有一丝希望，我都不能放过。这里的火元素澎湃暴虐，我的斗气一运转，就会被立即引动。或许紫梦院长说的没错，这里就是圣师陨落的地方。我也感觉到了火元素的异常。没想到才几天时间，积攒的魔法力竟然比过去半年还多。现在快到大魔法师境界了，那我就提前恭喜你。说实话，我没多少把握能够顺利突破，毕竟我体内的冰火同源还不稳定，不知道突破中会不会失控爆发。有需要帮忙的，尽管开口。凤女。不早了，回去吧，明天还要赶路呢。凤女，嗯，我有事，可能要拜托你。你说。我们距离目标已经越来越近了，为了佣金，都给我打起精神来。是，撤。小心，这是铁背地龙，非常凶悍。注意，保护魔法师。是。我记得四阶以下的魔法，对于铁背地龙来说都是无效的，那就用五阶双色冰封球解决它。什么？竟然只减缓了他的速度。
太危险了，必须尽快解决它，攻击它的后背，消除它的魔法源。是准备两侧进攻，我来对付他们的冲锋。两个五阶的魔法汇聚在一起，相当于七级的魔法，应该可以解决他们。支持下去，施法者会被反噬。立德老师，灵儿，双色冰封球，快！怎么这么傻？你没事，就好。是我的错，我没有保护好你，你不要害怕，我这就帮你治疗。你不要自责，求你，是我自愿的。我这次接下这个任务，也只是想在最后见你一面。皇室给魔法师工会的资源又变少了，一定是冰神塔提前分走了大部分，这分明在打压工会。爸爸。我们该怎么办？会长，我们年年入不敷出，有天赋的新魔法师都加入了冰神塔
，我们别说和冰神塔抗衡，恐怕要不了多久，冰月皇室就要解散工会了。你有什么想法？十九师兄的家族在皇室有一些话语权。现在他只是一名弟子，未必会帮我们。如果想要他家族竭尽全力帮我们渡过难关，除非灵儿你不行，不可以为了工会牺牲灵儿。况且灵儿早已心有所属。你是说念兵？爸爸，没关系，工会的事情要紧。会长，卡洛会长来了。龙志会长，关于合作考虑的如何了？我们现在财政确实紧张，但是你此行天荡山太危险了，恐怕……我相信只要你们出马，我便可以说服念兵兄弟也一起参加。毕竟我这次来也是他介绍的，如何？念兵，念兵，如果我接下任务，是不是就有可能见到你了？爸爸，我愿意接这个任务。能见到你，我已经很满足了。灵儿，再坚持一下，我一定会治好你的。加级别的实力吗？想要攻击念兵，先过我这关。念兵，你专心治疗，这边交给我。轻松打倒十个武斗家级别的斗士，在接近神器级别的离天剑面前，铁背地龙坚韧的鳞甲竟然和纸糊一般。一样越来越多。阿瑞，注意避开地龙的爪子和带有剑齿的嘴，被伤到可是会要命的。让姑奶奶看看，是你的鳞甲硬，还是我的斧头强？鳞甲的防御作用也就一般般嘛。以后还是少招惹花蕊。
加藤，小心，别松手。受伤都是因为我，至少在这次任务中，我不会再放下你不管。你有你需要担心的人，我也有我可以托付的人了。你是说，我已经与十九师兄订婚了？不管如何，你是我的朋友，我答应过龙之会长，一定会保护好你的。得先控制住地龙的行动。同样的错误，我不会再犯第二次。灵儿还很虚弱，你帮我照看一下。铁背地龙，他怎么会那么强？今天谁也别想走了，刚好可以试试看这火神真身的威力。热情的火元素啊，请听从火神的召唤，请虚空降临凡间，灼烧一切的罪恶吧！眼中自然界的火元素爆发出如此恐怖的群攻魔法，这就是传说中火神真身的威力吗？没想到龙族的特殊火元素，竟然让这群佣兵的战斗力又提升了。没小子，有点意思。好雄厚的火神气息，连我体内的凤凰气血都被引动。好强！火神的真身威力势大，魔法力消耗也远比火神的右手多。没想到刚进入天荡山，就遇到了这么难缠的地龙，恐怕接下来会更加不太平。练兵，你没事吧？我没事，稍微调整一下就好。<笑>魔法使用过多了。
但没什么大问题。尹斌，今天多谢凤女小姐相助。会长不必客气，先让大家尽量恢复体力吧。贾特林，我方伤亡如何？会长。我方轻伤七人，重伤五，死亡五，全部保持战斗力。大家原地休息，尽量恢复斗气。只是可惜了这些地龙，如果能够驯服的话，我们就能成为第一个拥有地龙骑士的佣兵团了。可惜什么？没成地龙的晚餐已经不错，想抓地龙哪那么容易？<笑>地龙本是独居的魔兽，一下集中这么多太奇怪了。我想。这应该是那天偷袭我们的敌人所策划的，保持警惕，以防再有人偷袭。哼，这次有地龙出手，一定能把那群人类赶走。走不了了，遇上地龙军团，他们活不过今天。既然想要龙族的宝藏，那就只能和他一起，永远留在天荡山了。我现在已经感觉不到你派出的那些地龙的气息了。什么？不可能！六十多只地龙，即使是我们对付起来也并不容易。赶来贪图龙族宝藏的人类，如果没有一定实力，怎么敢大张旗鼓地进入我们天道山脉？你背上的伤不会这么快就好了吧？可是，就算他们再强大，也不可能与龙主抗衡。不过也好，他们现在非常虚弱。如果再敢深入，你必须有战斗力。啊！龙吟剑是我族至宝，一剑可击退一只百年铁背地龙。长老居然要动用它！那些家伙不仅能除掉那些地龙，现在还找到火龙洞附近。看来要亲自出马了。过来一下。怎么了，会长？你看前面山上有什么问题？这里的气候不对劲，是火元素的气息。看这里的地形和植被分布，似乎是长时间受火元素侵蚀导致。这火元素可能来自矿脉，也可能来自成群的火种的妖兽，大家务必要小心。继续赶路。别疑神疑鬼了。地龙刚袭击了营地，他们现在非常警惕，突袭没有太多把握，只会打草惊蛇。再等等，再不出手，我怕他们会打扰了龙主大人，到时候我们全都得死。慌什么？我们可以在火龙洞口埋伏。这群佣兵终于找到了宝藏入口，自然是最兴奋，也是最放松警惕的时候。我们再偷袭，绝对可以把他们。一网打尽，长老英明。没想到他们竟然真的找到了宝藏入口。不过这些守护者不好对付。无所谓，只要能顺利完成业主的任务，这些贪婪的佣兵死了也活该。希望你们能走得深一点。
李丹老师，李丹老师，你感觉到了吗？火魔法元素越来越活跃了，确实异常，有可能是因为宝藏在附近的关系。除非这里有一座山都是整块地火属性宝石，否则魔法元素不会这么抢手。这其中必有蹊跷。好热呀！多谢，加特林，啊，嗯，武士在某些方面确实有着魔法师无法比拟的优势。会长，看到了。前方那座山的山顶上有一个很大的洞穴，视线能看到的地方没有异常。这似乎有点太顺利了，大家千万不可放松警惕。是。会长，你看。没错，这个洞穴正是宝藏的所在地。只要进入这个山洞，找到里面的宝藏，那我不就发了？林神塔就再也压制不了我们工会。说不定能得到我想寻找的光系神器——曙光刀。大家稍作休整，准备行动。该来的还是来了。保护魔法师进洞，快！这都是什么东西？我也不知道。李德，小心！这就是昨天晚上我们遇到的奇怪生物。这里是禁地，你们若是现在离开，我还能饶你们一命。我们无意与你们为难。只是想进这洞里看看，立刻离开，能否通融一下？哼，我已经给过你们机会了，既然你们不听，那就把我命令下吧。你们，就是守护天荡山的龙人族吗？得了。你们，就是守护天荡山的龙人族吗？知道了我们的身份，那我就更不可能让你们活着走出这里了。杀！原来是龙人族，那我们的实力也不容小觑。水旋波动。
。今天你们就别想活着离开。啊、他应该就是龙人族的长老，擒贼先擒王，想突出重围。必须先把他击退，我去解决他。我们一起，他能带领整个龙人组，实力肯定非同一般，不能掉以轻心。我一个人对付他就好，你还有想办法带所有人找出路。念兵，我们能不能全身而退，就看你了。啊、出路，曙光刀和佣兵团找到宝库，都板就在这个洞里。既然已经走不了了，不如直接进洞，还能躲避龙人族的追杀。大家都到洞里去，那里有掩体，更好防御。嗯，给我拦住他们！近距离对抗，魔法师新机动，远程支援佣兵团。这里的地形对我们不利。在这样的条件下，将龙人族逐个击破，根本不可能。要向他们整体进发，其他人不要分散，集中攻击。想走？见过孤男的我这关。花蕊，现在情况特殊，不要一个人行动。哼，多一个帮手也无妨。我们是，大家不要恋战，向后撤否则别怪我不客气。敢威胁我，这是向龙人族陈诚的力量吗？
给你浪费时间了。想拦住我，先借下我这一招。凤舞九天，凤舞九天。团快不行了，你要不要帮他们？不用，佣兵团虽然处于下风，但重伤龙人族的实力还是有的。就算他们被团灭，龙人族也一定失去了作战的精力。我们可以趁虚而入，而且有凤族在，他们不会死。那要是佣兵团赢了呢？他们帮我们解决了龙人族，我们更能光明正大的跟着他们进去。所以他们双方谁失败，都对我们有好处，不是吗？你好狠呐、啊！为了遗失大陆，这些不算什么。长老，你让你的族人们退下，我们离开天荡山脉，并为你们保守秘密。您看可以？刚才是可以，但你们伤了我们这么多人，我怎么能轻易放你们离开？啊嗯嗯有多少人？怎么根本打不完？我的斗气要用完了。龙人族防御太强了，我们要加快速度，拖得越久，对我们越不利。风云，他们在故意消耗我们的力量，不能再拖下去了，不然我们都会没命。抓紧时间，尽你所能向他们强攻。嗯。尽管来试试。
，小心！再撑一会儿吗？不，不行了，我现在浑身酸痛，只想睡觉了。这一点痛都难以忍受，你还怎么修炼狂化体质？这个也太难控制了，一狂化什么都不知道了，脑袋里只想着战斗。别气馁，你可知这狂化体质万中无一，尤其是远古大战以后，基本已经绝迹了。你掌控不了也是正常，只是切记不要乱用。狂化那么厉害，为什么不能用？每次狂化后，狂战士至少三天都无法使用斗气，所以，只有当你要保护重要的人，你才能开启狂化。嗯、谁也不许杀害风女！没事吧？练兵。青天大哥似乎神志有些不清醒了，必须叫他回来。不，现在谁也阻止不了他了。他狂化。狂化？这是什么意思？具有狂化能力的人被称为狂战士，他们曾经是人类最强的兵种。同时，也是最难驾驭的兵种。什么？但是，他们一旦狂化，就会不分敌我。他的力量比之前要强上数倍，现在神志不清，很容易误伤同伴，大家都做好防御。真没想到，你这位朋友竟然会是一名狂战士，只要他和我能缠住金尼，我们就还有机会。
能还有其他敌人在，大家都小心一些。真狠呐！让我见识见识你的威力！狂战士也不过如此，先陪你玩到这儿。我来配合你们。他们被我限制住了，不过时间有限，趁现在解决他们。吃不了多久了，燕冰，我们该怎么办？这里的斗气太强，不能硬扛，必须破阵。你们在后方防守，我去破除阵法。嗯这个阵法可攻可守，一时半会是破不掉的。今天，你们谁都别想活着离开天道山。这该怎么办？别以为这样就可以困住我了。加藤林，小心身后。是了，大家后退。来对付他们！这个阵法防御力太高，普通的攻击没有用，必须找到阵眼才能一击制胜。就是这里。
这个对兽兽必死无疑。让他静脉拒断，现在时间仓促，我也只能帮他治一些皮外伤。你照顾好念冰，念冰，你也太傻。束手就擒吧。擅自闯入我们龙人族的地盘，那就都留在这里吧。燕斌，我们现在该怎么办？大家往洞里走，里面狭窄，更好防御。哼，想进洞？拦下他们！休想过去！救我！别放松警惕，注意周围。打了这么久，说不定他们就快按捺不住，准备强攻了。发射！我现在身体受了重创，根本不能凝聚魔法招式。叶冰，你往后退，我们来帮你。没事，我还有魔法卷轴。我挡住他们，你们趁机往前跑。林兵，我留下来帮你。哥哥，你们是跑不掉的。龙眼剑，我们恐怕撑不了多久。以我的生命为代价，诅咒一切的。灵儿，这个魔法咒语就算要用，也应该是我，而不是你。我也想为你，为大家做点什么。念兵，小心，是凤族的王族之旅。这是你们逼我的。在危机中展现出巨大的力量，很有可能是不属于自己的力量。越是这样，反噬就会越严重。别逞强，让我来，我来对付他们。小心！要想抓人，先过我这关。你这种状态，应该持续不久吧？击败你，足够了。青剑大哥还在外面，他和龙人斗了太长时间，恐怕力气都要耗光了。凤女。别和他们纠缠太久，现在青剑大哥走，一直杀！潘大爷可是很兴奋的，别怕他，一起上路！来呀来呀
，有种的就别走，扎个头发。代表接下来也不会，有本事你们就冲进来好了。真倒霉，竟然碰到了传说中的火龙人一族。别发牢骚了，好歹我们现在还活着。算安全，稍作休息再走。哎，我没有大碍，你去看一下其他人吧。你这是做什么？黄花状态，只有打晕才能恢复。等他醒来，就没有大碍了。你没事吧？没什么大事，还死不了。不要开这种玩笑。你别生气，在给父母报仇之前，我是一定不会死的。你说了这么久了，你的仇人到底是谁？我或许可以帮你。发生什么了？还能抵挡三次攻击，大家不要灰心，一定会有办法的。加德林，你再去探查一下，看看这个山洞是否有另外的出口。好。我现在能出去找救兵？来不及了，等你回来的时候，我们应该早就被龙人族陷进了龙网了。那我们现在怎么办？大家都受伤了，你的右臂也。总会有办法的。怎么样
，里面似乎有一股强大的力量压制着我的斗气，我不敢再继续深入了。要破开了，我们该怎么办？各位，现在还没有到绝望的时候，我们继续往里走。可是，万一里面有极为强大的妖兽，那我们不是要入虎口吗？或许里面很危险，但现在退路已经堵死了。那唯一剩下的路，就是活路。嗯。凤女，没事吧？无妨，快走。他们进去了，完了，这下完了，龙主大人一定会杀了我们。长老，没有龙主大人的命令，我们也不能进火龙洞。难道要什么也不做，就这么看着他们闯进去？军师去攻，怎么了？怎么了？他要开始预言了。你遇见了什么？我看到了所有人的未来，因为那帮佣兵，整座天荡山将被龙主的怒火淹没。我们全族都会覆灭，没想到今天就是我们龙人灭族之日。若依，给我冷静。所谓的灭族只不过是预言，它也没有发生。我们还有挽回的余地。没用的，现在做什么都没用的。别再进去冒犯龙主了。那你是要我们在这里等死吗？我告诉你，你要是再这样畏畏缩缩的不敢进去，就是违反长老的指令。别怪我暗中追逐着你。进不进度都是意思，你赶在他们惊扰龙主之前，把他们抓回来，保全龙人族。进攻！你那些人类，万一惊醒了龙主大神，那我就只能替他们哀悼了。怎么回事？火龙人不是不能进火龙洞吗？他们怎么进去了？他们可能害怕佣兵团惊醒里面那位，到时候他们也不会有好下场。你打算怎么办？还是继续看着吗？我们对火龙洞一无所知，必须紧跟佣兵团，让他们给我们开路。如果现在不跟上去，之后就没有机会了。但我们中间隔着龙人族，如果佣兵团被他们抓到……我们一定会前功尽弃，跟上去，想办法逼退龙人族。我去去就回，你留在这里接应我。彼得老师，我们见了火龙洞，龙人族肯定不会善罢甘休。不知道他们什么时候会追上来。拜托你把洞口封住，就算他们要闯进来，我们也有反应时间。嗯。你也看到了，我不是真正的人类，而是拥有凤凰血脉的凤族人。我和你们不一样。你不怕我吗，凤女？先别说话了，疗伤要紧。没用的，火炼神之石只能帮我恢复体力。我刚刚燃烧了凤凰之血，没有三个月是好不了的。凤凰之血，这是什么？这件事。告诉你也没什么。千年前，远古大战时期，凤凰与巨龙一样，都是阳光大陆上的生物。但与龙族不同的是，凤凰只有一只，而且能涅槃重生。在那场大战中，凤凰的灵魂受到了攻击，失去了涅槃重生的能力。于是，他与救他的人类签订了契约。我们风族继承了凤凰血脉。只要不断进化，就能成为凤凰。可惜到现在，都没有人能成功
，你不用太担心。等我出去之后，我好好养几个月。我派人试探过了，前面的洞穴大大小小有数十个。你们觉得现在该怎么走？我们和龙人族纠缠了这么久，也没有彻底击败他们。从后走希望不大，只能向前进发。不知道前面又会有什么危险在等着我们。后路被堵，就算前路未知，我们也要试试。会长，这些红光是火属性的魔法，我猜洞穴深处。很可能住着一只火系亚龙，只要我们顺着光走，就能找到龙主的洞穴，那里应该会有出口。龙主的睡眠能长达数月，我们不惊动他，就能平安无事。现在只能一搏了。会长，你去和大家打个招呼，我去找找出路。拜托了。嗯法师撤退，给我上！暂时是安全的，大家先休息一下，等念兵他们跟上来，我们再一起往里走。这都是什么？陆陷阱！大家快撤！只是我们被困在这里，和念兵他们失去联系了。这里面应该没有龙人族了，怎么还有陷阱？这应该是洞穴为了防止外人进入、自我保护的机关。这雕的，好像都是龙。这是龙的历史。我在阳光大陆秘闻里看到过这段历史，说是在千年之前，阳光大陆上本有数千头巨龙，但因为一场大战，他们就都消失了。现在我们能看见的都是一小部分拥有龙族血脉的生物，这些雕塑雕的应该就是巨龙，全都消失了，还剩七头。龙神大人还留了七头巨龙在仰光大陆，除了不能参战，他们完全自由。只不过巨龙贪财又嗜睡，不经常出来走动，你们不用担心。你居然知道这么多！元祖凤凰是龙神大人的弟子，我作为凤族人，当然比你们知道的更多。这么说来，这个洞里住的就是一头巨龙了，很有可能。所以在这里一定不要乱碰，否则我也不知道会有什么后果。念兵他们就要过来了，我们必须打开这扇门，和他们会合。这门的材料特殊，我们的体力也都用完了，怎么出去？这里藏着龙族历史，应该是他们的祭坛，一定有机关可以开门，大家都找一找。嗯
竟可挽。卑鄙的人类，你们一个也别干我！你有本事就使出来，看你嚣张到几时！没想到这么快，我们又用到你了。没完没了，下去可不是梦。儿子，你很好玩了。花蕊，坚持住！你先顾好你自己。我真的在主啊！要不是他们身上的盔甲太坚固，早早他们俩都落花流水了。伤口愈合，无法继续你锻炼的筋脉。你的右手，没事，灵儿，我没那么疼了。等出去以后再想办法吧。那你先别动，刚才情况危急，所以只对你的右手做了简单处理。我帮你重新包扎一下，也方便你之后行动。会长，佣兵团成员大部分重伤，只能勉强行动。好在无人身亡。报告会长，龙人组没有跟上来。我们原路返回吗？嗯，他们太狡猾了，说不准就在洞口等着我们出去。报告会长，穿过这个石洞就是藏宝室。好，大家原地稍作休整，我们扮猪向后出发。是是是。是是严兵，你怎么样？我没事。你就别逞能了，大家都辛苦了，我去给你们做些吃的，补充一下体力。有劳了。空间戒指可真方便、啊。子姑娘，不好意思，把你们也卷进这样的麻烦中。没什么，本来就是我们自己要来的。还有，我们算是朋友，别叫子姑娘了，叫我青梦就行。青梦，你也学过生撕活裂重鹰手吗？当然，可
可惜我先天对力量的掌握不足，练了很长时间，却无法学会重影手的神髓。人各有所长，你虽然力气不足，但是心很细，对刀工的掌握非常娴熟。这从我们第一次见面的时候就能看出来。你都伤成这样了，嘴还不老实，休息会儿吧。需要你的时候，我再叫你。嗯，真香。大家都准备好了，那我们就出发吧。这里居然有。这样的地方，嘘，先不要说话。啊！天哪，我从来没见过这么多宝贝，这堆宝藏恐怕比一个国库都多。住手！谁也不要动那些宝物，否则，龙主会杀了我们。凤女姑娘，我们这次前来不能无功而返，必须带一点东西回去，否则没法跟雇主交代。啊、果然，和我们之前在祭坛看到的一样，这是一只真正的火系巨龙。我们是不是出不去了？巨龙比亚龙更贪水，我们悄悄离开，怕是不会为难我们的。眼下看来，就只有这一个出口了。这个洞比我们想象中要高得多，单靠人力是出不去的，需要先送两个人上去探探情况。哇！这下我们赚大了啊！住手！这可是我一辈子也得不到的财富，怎么可能你说停就停？你们，卡罗会长，加特里，我们也去吧。凤女姑娘，是你太大惊小怪了。你看我们碰了，巨龙也没有抢。别只顾着往兜里装，你们也都找找雇主悬赏的瓶子。是、啊、是、啊、是、啊。练兵，你没事吧？凤女。真的没事吗？我也不敢肯定。你记得我跟你说的关于瓶子的事吗？记得。你说他一旦现实，就会引起大乱。虽然我不清楚那里面到底藏着什么秘密，但这个传说很有可能是真的。不止如此，我现在还怀疑这只巨龙就是瓶子的守护者。你们找到瓶子了吗？报告，这边没有。这边也没有。万一他们真的找到瓶子，如果被他们找到，巨龙就会被惊醒，到时候所有人都会死在这儿。快阻止他们！这是什么阵法？看我一剑破了他！哥，别冲动。贸然破除阵法，必定会惊醒巨龙。彼得伯伯，你有什么办法？我从未见过如此古怪的阵法，竟然在持续不断的吸收斗气。不，还有精神力。吸收斗气，念兵，你快想想办法。恒的睡眠法阵，所有人都后退
，刚才发生了什么？花蕊刚才触发了阵法，让你们都陷入昏迷了。施念兵破除了阵法。我们冰月帝国佣兵团，绝不会忘记念兵魔法师的救命之恩。卡洛会长客气了，我们现在是一个整体，林互帮互助。念兵小兄弟说的对，我们是靠着团结走到了这里。只要拿到瓶子，就可以完成任务了。小心，有人偷袭！快点小心！小贼，给我偷袭！啊！吃我一剑！冰锥叔，你们可真难缠呀！明火安魂局。黑暗魔法师，把瓶子抢回来！是，小贼，哪里跑？就凭你们！多谢你们替我开路，东西我就先收起来。你们无路可退了。你什么人？不好！东西我拿到了，剩下的就交给你们了。远方的呼唤。传说中的十阶空间系卷轴，竟然真的存在。达斯封印之瓶就这么轻易到手了，火龙王也不过如此。谁？得手了？有月主的十阶空间卷轴在，方圆百里，畅通无阻。雷霆降下灾祸，我们这回真的要完了。在巨龙面前，我们根本毫无还手之力，必须稳住他，再想办法离开。念兵，尊敬的巨龙先生，我们对您的财宝无异，更不是那个小偷的同伙。您大人大量，放我们离开吧。大人大量，你知道自己是在跟谁说话吗？你们人类就是一伙的，不管是谁拿走我的瓶子，都必须付出代价。念兵。要是交不出瓶子，你们所有人都要在这里陪葬。可是，交不出来也没关系，打倒
，我就放你们离开这里。锁头是一刀，神头同样是一刀，跟他拼了！都不要动手！真没想到，堂堂火龙王赤炎也会使伎凉来蒙骗我们。什么意思？龙神大人定下规矩。除非是人类主动袭击或侵犯龙族，否则不允许巨龙主动攻击人类。您刚才诱使我们同伴出手，就是想名正言顺的杀了我们。什么？你是小破鸟的后代吗？怪不得知道规矩，有意思。如果龙神大人知道了莫奥达斯封印之瓶被盗，必定会怪罪于我。你们说盗贼另有其人，无凭无据，我怎么能相信你们？可是瓶子真的不是我们偷的。您应该也看到了，刚才有人使用远方的呼唤离开。我们要是有这个能力，早就不在这里了。我们是被利用的。没错，他引我们进洞，然后偷走瓶子。嫁祸给我们，好给他留下逃跑的时间。如果您放了我们，我们一定以最快的速度帮您把瓶子找回来。找回来，就凭你们？我们能突破您手下的层层防御，找回一个瓶子，不是什么难事。嗯，没错。只要您肯给我们时间，我们一定能帮您找回您的东西。或者，您想让我们做什么？这样好了，我也不是非要杀你们不可。如果你们能够拿出等价的东西来交换，我可以考虑放你们离开。您想要什么东西？像他手里的剑，就勉强能换一条命吧。你们只要每人能拿出一件这个级别的宝贝，我就放你们离开。你这是在敲诈？龙族都是像你这样吗？规则是我定下的，你要是不愿意，那大家就一。留在这里吧。好，我跟您换。聂斌，这次本来是你帮我们的，怎么能让你拿自己的东西来救我们？而且，你这几样东西，我想还也还不起啊。但是只有这样才能救大家出去，活着出去最重要，其他的之后再说。错，这几样东西都可以配得上我。东西我已经交了，现在您可以放我们离开了吧？好，你还有你可以走了，其他人嘛，就在这里等死吧。你说什么？不能打！刚才我只是说你这些东西可以换物，可没有答应你换所有人的。这些只能换你们两个，就算一物换一命，我这些东西也可以换回四条命。自己的宝物换自己的命，所以只有你们二人能活。你言而无信，我跟你拼了！啊啊啊啊、我堂堂火龙王赤炎，什么宝贝没见过？谁稀罕你们的七八千？要不是我在洞里睡了那么久，想找人聊天解闷，你们以为能和我谈判？只要你能放其他人走，我愿意陪你聊天解闷。光聊天太无趣，边聊边品尝美食才符合我火龙王赤炎的品味。什么？我在这洞中几千年了，都没吃过像样的饭。我刚才闻到了香味。是你们做的吧？哼，也还算凑合。要是你们能满足我的胃，我就放你们走。此话当真？要比你们之前煮的东西好吃，并且厨师不下。你不会又食言吧？我有必要骗你？留下，林冰，要走一起走，还是让我？单凭厨艺，也应该是我留下。放心，我一定活着出去见你们。如果半个月之内还没有我的消息，你们再来救我，那你务必小心。别担心，我自有分寸。
我是里面厨艺最好的，这顿饭就由我来完成。可你是个魔法师，你一直守在洞里，对外界了解不多。我在人类的世界中有冰火魔厨之称，或许我的魔法根本就不能入你的法眼，但是用来做菜却足够了。用魔法做饭，有意思，交你了。可是，我的右臂被你的手下打伤了，没有右手，我可能无法做出让你满意的美食。没错，是经你的龙引荐，帮你治好可以。如果你之后不老实，我就把你的两条手臂都废了。你的手臂伤到了骨头，水系魔法没太多效果，我则用光明系魔法帮你治疗。光明系魔法，小子，不懂了吧？世间万物都是从光明中孕育而生，无论是飞禽走兽，还是花鸟虫鱼，都是以光明为基。那自然光明系魔法的治疗效果最好。你现在筋骨断裂，我就用光明系魔法来帮你续接、啊。这感觉好温暖，这就是传说中的光明魔法吗？水，这是怎么做到的？你不要乱动，我还没弄完呢。这刚蓄积的筋骨还很脆弱，需要修养。你这情况没有几个月的时间根本好不了。为了不浪费时间，我就用水性魔法疗养你的内脏。这可是你们强大的治疗魔法，别说区区剑上，只要没死。都能救活，这就是光明和水元素的结合体吗？好神奇！你的筋骨断裂，修炼时容易引发恶疾，幸亏遇到的是我。不过毕竟不是自然痊愈，强行用光明系和水系魔法治疗，总是有弊端的。接下来可能会有点疼，你可要挺住了。来吧，我准备好了。光明带来的温暖变成了狂暴的炽热，水带来的清爽变成了刺骨的寒冷，温差远超我平日修炼的程度啊！这才刚开始你就受不了魔法冲击了，再痛你也给我忍着！你们这些急功近利的人类魔法师，为了魔法的快速精进而痴迷追求魔法的表象，都是体能的训练。导致身体疲弱不堪，可可好痛苦，这比冰火修炼时候要疼上万倍。不行了，快坚持不住了。啊、一根并未击中要害的龙眼剑就能把你伤成这样，再忍一下，马上就好了。日后啊，可要记住，好好锻炼身体。怎么还没好？你快点啊！接下来怎么办？这里留不得了，都下山。是。是。异象停了，异象停了，哼，真的停了。异象停了，你醒了。我们这是在哪儿？我们还在天道山。刚才龙主震怒，预言成真，天道山几乎毁灭。果然，我们就不该对那帮佣兵手下留情。不过，不知那帮佣兵做了什么。龙主他现在似乎不生气了。我们得救了。痊愈了，已过
光明修复，一瞬滋润，没什么大不了的。你现在可以开始了吧？当然可以。可是做菜的话，还缺几把菜刀。你能不能把我的刀先还给我？你的意思是，你要用它们做饭？正是如此。你放心，我一定会让你满意的。哼，你小子竟然比我还奢侈！哎，我倒想看看。你要说什么花招？老伙计们，不论如何，我也不会让你们再离开我了。为了大家都能离开。我必须利用好这个机会。卡洛会长，您那里有没有什么食材？加特林，你把我们的食材都给聂明拿过去。嗯。嗯只有这些材料吗？好吧，那我就做这道菜好了。没有淀粉，我就自己做淀粉出来。五香土豆、地瓜粉。小子，你会冰河火两种魔法？是啊，但和你相比，还是差远了。不一样的，我用的光明系与水系的魔法，只是通过模拟而来的，而你这冰火两种魔法，却是本身就有的。模拟？哎，赶快做饭，我饿了。你不知道，我现在只是在做这道菜的一部分，千层酥皮，心急吃不了热豆腐，再稍微等一下。凤女小姐，那巨龙真的会放我们离开吗？难道您还不相信念冰的厨艺吗？就算那头巨龙遵守诺言放我们离开，我们真的要把念冰一个人留下吗？万一巨龙想要杀他，要相信念冰，他这么做一定是有他的理由。我们先离开，他才不会分心。你的意思、啊，我们是累赘？先出去，出去后一定会有办法的。假如火龙王食言，我们也只能强闯出去了。对了，卡洛会长，关于那个拿走瓶子的黑暗魔法师，你有头绪吗？他，应该就是我们的雇主。黑暗魔法师，诺达斯封印之瓶，这两者之间究竟有什么秘密？他果然对美食十分敏感，利用好这一点，说不定大家都能出去。嗯，好香啊！小子，这牛排什么时候能吃啊？我已经等不及了。难道我们真就这么等着吗？万一龙王食言，我们可就出不去了。可是，这里除了洞顶的出口，就只剩我们来时的方向了。保险起见，我们还是老实一点，什么事情？都等聂冰应付完龙王之后再说吧。嗯。香菇、大蒜、黑胡椒，多种美味混合，如想品尝到食物的最佳口感，还得麻烦你再等一下了。百里香、洋葱、三文鱼。就能让菌汤更加浓郁，并将肉香烘托出来。有了黑醋的加持，各种食材完美的融合在了一起，有火腿切片，淋上菌汤酱汁，刷上鸡蛋液，鬼厨饼猫肉，尽情品尝。可以吃了吗？太好了！等一下，青剑大哥，你来帮我个忙。你品尝一下，告诉我们这位伟大的火龙王，这饼加肉中都有些什么滋味？那我不客气了。嗯，外表金黄，内在粉嫩，酥脆的表皮包裹着香浓的牛肉，牛肉煎烤后香气四溢，菌菇酱和三文鱼的超强组合，给人一种前所未有的感受。吃上一口
多重美妙的口感在口腔里瞬间迸发，层层香气充斥着味蕾，太好吃了！他怎么吃这么多？啊，全给你，你要是吃好了，我可就没有出去的理由了。我可以吃。味道如何？只是我的口感竟然如此细嫩爽滑，这里的汤汁不仅没有一丝膻味，反而异常鲜美。就连吃完后，我的鼻腔还充斥着肉汁浓郁饱满的香气。好久没吃过这么美味的食物了。好吃，就是这量也太少了，都被他分走了。这您就不懂了。品尝美食量不重要，重要的是细细品味其中的不同滋味。刚刚我让青剑大哥给你演示了正确的吃法，你这么吃肯定是尝不出味道的。你说的有点道理，那你再给我做一块。嗯、呃，可我唯一的这块牛排已经被吃完了。如果你想吃，哼，这个好说。他是发现我的计划了吗？你不知道，除了食材，调料也是非常重要的。恐怕我得到外面再弄些调料。是吗？你还缺什么？我可以让我的手下帮你准备。呃，咳咳那好了，你不用再试探我，我这就放这些碍眼的蚂蚁离开。但你要留下继续给我做饭，直到我满足为止。彦斌，你一定要活下去，照顾好自己，我在外面等你。真的要把念兵一个人留下吗？想要不费一兵一卒救念兵，倒也不是不可能，就是不知道他们答不答应。父女，你有没有办法救念兵？凤族和龙族同为远古种族，也是千年盟友。我回族里看看，有没有让龙王平息怒火的方法。念兵就交给我了。收点吧，九成九。关注冰火魔厨官方账号，获取更多动画资讯，一起前往仰光大陆，探索魔法入厨的巅峰。沉醉，高塔上那朵带刺蔷薇，谁能融化冰冷心扉？多想自由冒险一回，去闯荡无惧无畏。Sweet love 是心底的无措和纠结 ，Sweet love 是慢慢想着你的一切 ，Sweet love 让我们携手一起冒险，在下一站遇见。我好想天天天天与你相见，冰与火的魔法世界，星光不及你的笑脸，未来有你才会甜。我期待天天天天与你相见，和你创造魔法乐园，希望有你一定就能实现。这是什么？这是空间魔法。
要是学会他，就能马上离开这里了。闪现！这么短的时间就学会了闪现，好生可畏呀、啊！怎么，是有仇要报？想知道他的破绽，只要接下来乖乖听话，我就告诉你